மாணவர்கள் அவரும் போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி எல்லாரும் படிக்க வேண்டியா இருக்கிறோம் ஓகே நன்றி எல்லாரும் கவனமாக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்ன எப்பவும் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் எந்த சிந்தனையும் இரு பாடத்தை தவிர எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது என்ன மிக கவனமாக அவதானமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் படம் பார்ப்பது போன்று அப்படியே பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் கண் அங்கே இங்கெல்லாம் போயிருக்கிறோம் அங்கே பக்கத்தில் ஆர்வர் ஆவேர் வார ஆவேர் வார படம் பார்க்க போயிட்டு நாங்கள் அப்படி இருக்கல அதேன அதே போன்று படிப்புலையும் மிக கவனமாக இருக்கணும் அங்கே இங்கே பிறகு பார்க்கக்கூடாது திரும்பக்கூடாது சேரையும் போர்டையும் பார்த்து கொண்டு சிந்தனையெல்லாம் உலகம் எல்லாம் சுற்றி வரக்கூடாது சிந்தனையும் படிப்புலேயே இருக்க வேணும் சார் என்ன சொல்கிறார் அவர் என்ன மிஸ் என்ன சொல்கிறா என்னத்தை விளங்கப்படுத்தினோம் போட்டில் என்ன எழுதினோம் எல்லாத்தையும் அப்படியே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லைதானே பிள்ளைகள் என்ன அம்மா அப்பா சாப்பாடு தெரியணும் என்ன சாப்பிட்டுட்டு படிக்க வேணும் ஏன்னா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வறுமைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் படிச்சுட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த கஷ்டம் வறுமை எல்லாம் போய்விடும் ஏன் படித்தவர்களுக்கு கட்டாயம் வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைத்தால் அதுக்கேற்ற சம்பளம் கிடைக்கும் அப்போ எங்களுடைய கஷ்டங்கள் வறுமைகள் எல்லாம் ஒரடியோ போகாவிட்டாலும் அதில் அறுவாசாவது போய்விடும் நாங்கள் அதை குறைத்து கொண்டு நாங்கள் நிம்மதியாக வாழக்கூடியதாக இருக்கு மீன் இதெல்லாம் படிப்பால் தான் தரும் படிப்புத்தான் வேலையை தரும் வேலை தான் சம்பளத்தை தரும் உங்களுக்கு ஏன்னா விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே நாங்கள் படிக்க வேண்டும் என்ன உயர்ந்த வாழ்வில் நாங்கள் வாழ வேண்டும் எல்லோரையும் நாங்களும் சந்தோஷமாக இருந்து எங்கள் குடும்பம் எங்களை சூழல் அனைவரையும் சந்தோஷமாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்ன சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு எல்லாவற்றிற்கும் படிப்பு முக்கியமானது கல்வி என்ன முழு மூச்சாக படிக்க வேண்டும் சரியா பிள்ளைகள் வசதி உள்ளவரோ வசதி இல்லாதவரோ எல்லாரும் படிக்க வேண்டும் படித்தால் தான் எல்லாருமே சந்தோஷமாக வாழ முடியும் என்னுடைய சொத்து இருக்கு என்னுடைய பணம் இருக்கு நான் படிக்க தேவையில்லை என்று யோசிக்கிறார்கள் கட்டசி நேரம் கவலைப்படுவீங்க ஏன் நீங்கள் என்னதான் செய்தாலும் படித்தவருக்கு மத்தியில் நீங்கள் போகும்போது வெக்கப்படுவீங்க நானி கூனி குருவி ஐயோ நானும் படிக்காமல் விட்டுட்டேனே ஏன்னா படித்தவர் மத்தியில் நீங்கள் நிற்கும்போது உங்கள் கூனி குருவிங்க வெக்கமே இருக்கும் அவங்கள இங்கிலீஷ் பேசுவாங்கள அந்த மாதிரி இது நடப்பாங்கள் இது நடப்பாங்கிறப்ப நீங்கள் எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் ஐயோ நான் படிக்கலையே நான் அவங்களோட சரிசமாக என்னால் பேச முடியாமல் இருக்கு எனக்கு தெரியாமல் இருக்கு எனக்கு மதிப்பு கிடைக்கிது இல்லையே பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்காரர்கள்லாம் கடைசி நேரத்தில் நான் யோசிப்பாங்க ஐயோ நான் படிக்கலையே நான் படிக்கலையே படிக்காமல் விட்டுட்டேனே என்ன அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் செய்யலாமே இருக்கு ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு வசதி இருக்கு இல்லையோ படிச்சிருங்கள ஏன்னா கெட்டிக்காரர் நல்ல பிள்ளைகள் என்ன என்ன அம்மா பட சொல்லு கேட்டு படிக்க வேணும் ஓகே இப்ப படிப்போமா வருவோமா பாடத்துக்கு ஓ நாங்கள் இன்னும் படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்கா புவியல்ல உலகின் இயற்கை இடர்கள் அனர்த்தங்களும் அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி இருக்கு இடர்கள் என்றால் என்ன அனர்த்தங்கள் என்றா என்ன ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்ன இடெல்லாம் சொல்லி இருக்கு அதுல அனர்த்தங்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன இடர்கள் என்பது ஒரு ஆபத்தான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு இட்டி செல்லுகின்ற நிகழ்வு இடர் எனப்படும் அந்த நிகழ்வினால் பாதிக்கப்படுதல் அனர்த்தம் எனப்படும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன இந்த அனர்த்தங்களுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த அனர்த்தங்களுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பிள்ளைகள் இது புவி நடுக்கம் எரிமலை வெடிப்புகள் சுனாமி போன்ற நெட்டலை கடல் அலைகள் என்ன வேகமாகவும் நெட்டலையாகவும் உயர்ந்து பெறுகின்ற கடல் அலைகள் என்ன கோர தாண்டவம் ஆடுகின்ற கடல் அலைகள் காட்டுத்தீ வறட்சி வெள்ளப்பெருக்கு சூறாவளி என்ன இவையெல்லாம் அது அதே நேரத்தில் நிலச்சரிவுகள் என்ன மண் சரிவுகள் இவை எல்லாவற்றை நாங்கள் வெற்றினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை நாங்கள் அனர்த்தங்கள் என்று கூறுகின்றோம் என்று நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன் என்னென்ன பிள்ளைகள் கட்டாய கேள்வியாக இது வரும் ஒவ்வொருவரிடமும் கட்டாயம் என்றால் சரியா பிள்ளைகள் அப்ப நாங்கள் இன்றைக்கு புதிய ஒரு அனர்த்தம் படிக்க போகின்றோம் 
இன்னைக்கு நாங்கள் என்னென்ன பார்த்துருக்கின்றோம் புவின் அடுக்கங்கள் அடுத்தது எரிமலை சுனாமி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போது எரிமலை கல் இவையும் ஒரு முக்கியமான அனைத்து செயற்பாடாக இருக்கின்றது காணப்படுகின்றது விளங்குவன் பிள்ளையால் சரியா அப்ப புவியில அனர்த்தங்களை ஏற்படுத்துகின்ற முக்கியமான ஒரு இதாக இந்த எரிமலை வெடிப்பு கல் பிள்ளைகள் காணப்படுகின்றன சரியா மறக்க கூடாதான் சரியா பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போது எரிமலைகள் அப்ப எரிமலைகளும் ஒரு அனர்த்த செயற்பாடாகும் என்ன இதுவும் பாரிய விளைவுகளை அதாவது பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது என்ன அது என்ன அந்த எரிமலைகள் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மனுகளில் இப்போ அடுப்பை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் அம்மா சமைக்கிற அடுப்பில் விறகுகளை வைக்க எப்படி எரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறது அந்த எரியும் போது அந்த வெக்க எப்படி ஏற்படுகிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்க இனியாவது இப்போ அடுப்பு பாவிக்கிறார்கள்லாம் மிக மிக குறைவு என்றாலும் சில நேரங்களில் சில வேலைகளில் அடுப்பு எரிப்பார்கள் என்ன இந்த கல்யாண வீடுகள் செத்த வீடுகளில் எல்லாம் பாரிய சமையல்கள் செய்யும் போது முத்தத்தில் வச்சு அடுப்பு எரிச்சு தான் சமைக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பெரிய குடாரங்கள் பெரிய பா சட்டிகள் பானைகள் என்ன அப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கவனிக்கலாம் என்ன நெருப்பு விறகு வைக்க வைக்க நெருப்பு என்ன மாதிரி எரிகிறது எரிந்து தீச்சு வாழையாக மாறுகிறது அந்த அடுப்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தனலெல்லாம் சுபப்பு கட்டியாக இருக்கும் என்ன ஓ நீங்கள் பார்க்கலாம் இதே நிலைமை தான் பிள்ளைகள் புவியின் கீழ்ப்பகுதிகளில் இடப்பெறுகின்றது நாங்கள் கால் வைத்திருக்கிற இடம் புவியோடு புவியின் கீழே மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த புவி இதை பாருங்கோ இப்படி புவியா இருந்தால் நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த பகுதியா இருந்தால் சரியோ இதுக்குள்ளதான் இதுக்கு மேல என கண்டங்கள் சமுத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு மேல நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி வந்து கண்டங்கள் என்ன ஓ இங்க அமெரிக்கா கண்டம் இங்க ஆப்பிரிக்கா கண்டம் இப்படி இருக்கு அப்ப இது மேல் பகுதினா கால் வச்சிருக்கிற பகுதி இதை சொல்வது புவியோடு அப்ப இப்ப நாங்க தட்டையாக பார்ப்போமா இருந்தால் பிள்ளைகள் இந்த பக்கத்தை பேருங்கோ இந்த பக்கத்தை பேருங்க இது நீளம் ராய்ட் இங்கதான் வீடுகள் நாங்கள் வாழுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் இங்க இருக்குன்னு பார்ப்போமே இது புவியின் மேற்பகுதி இது மரங்கள் இப்படி இருக்கு என்று பார்ப்போம் அப்ப இது புவியோடு நான் கால் வச்சிருக்கிறேன் புவியின் இந்த மேற்பகுதி புவியோடு கீழே இந்த புவியோடு ஒரு மெல்லிய படையா காணப்படுகிறது இவ்வளவும் புவியோடு மெல்லிய படையா இங்க நான் இந்த டோ 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 வைக்கிறேன் பாருங்க புவியோடு இது கீழே பிள்ளைகள் இடையோடு என்று இருக்குது கீழே சரியோ பாருங்கோ இது புவியோடு இது இடையோடு இது கோலம் ரைட் இங்கதான் மேல் பகுதி நாங்கள் வாழுகின்ற மேற்பகுதி இங்கதான் வீடுகள் இதெல்லாம் இது புவியோடு ரைட் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இது இடையோடு இது கோலவகம் இந்த கோலவகம் பிள்ளைகள் எரிந்து தீச்சு வாழையாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நெருப்பு ஒரு அடுப்பு எரிவது போன்று நெருப்பு சுவாலையாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அங்க என்ன இருக்கிறது பல்வேறு விதமான பாறைகள் அதோடு சேர்ந்து பல்வேறு கனிப்பொருட்கள் ஏன்னா தங்கம் வெள்ளி அனைத்து உலோகங்களும் அதுக்குள்ள இருக்கும் பாறைகளோடு சேர்ந்து இருக்கும் அப்போ பாறைகள் எல்லாம் எரிந்து இப்படி கொதிச்சு கொண்டிருக்கு பிள்ளைகள் மக்மா பாறை குழம்பு என்ன அதாவது வந்து ஒரு அம்மா நீங்க பார்க்கலாம் வீட்டில் மீன் குழம்பு வச்சிருக்கேன் யோசிங்க நல்ல இறைச்சி குழம்பு என்று வச்சுக்கோங்க யோசிங்க அப்போ கீழே நெருப்பெரிய கொத்து கொதண்டு கொதிக்கும் என்ன அதே போன்று பாறைகள் எல்லாம் உருகி அப்படியே கொதிச்சு கொண்டிருக்கும் கொத்த கொத்து கொதண்டு கொதிச்சு கொண்டிருக்கும் அதை மக்மா பாறை குழம்பு என்று கூறுவோம் விளங்கு தானே சரியா அது என்ன செய்யும் மூடி இருக்கு இந்த ஏன் இதுக்கு மேல இடையோடு இருக்கு அதுக்கு மேல கோலபுரம் இருக்கு அப்ப எல்லாம் பாறைகளால மண்களால மூடப்பட்டிருக்கு ஆனால் கீழே எரிந்து கொண்டிருக்கிறது வெப்பம் அவ்வளவு ரெண்டாயிரம் பாகை செல்சியஸ் வெப்பம் இப்ப நீங்க மெழுக தூக்கி அடுப்புகளை போட்டால் ஒரு பக்கண்டு உருகிடும் ஒரு கல்ல தூக்கி அடுப்புகளை போட்டால் ஒரு உருவமா பிள்ளைகள் 
ஆனால் இங்க எந்த ஒரு பாறையை தூக்கி போட்டாலும் மெழுகு உருகிற மாதிரி பக்கண்டு உருகும் ஏனு சொன்னால் அவ்வளவு வெப்பம் இங்க அப்ப கோள வகத்துல அவ்வளவு வெப்பமா இருக்கின்றது என்ன நான் இந்த வட்ட வடிவில இருக்குன்னு சொன்னால் இது புவியண்டால் இது புவியோடு சரியா புவியோடு இது இடையோடு இது இடையோடு இது கோளவகம் இந்த கோளவகத்தை ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் உட்கோளவகம் வெளிக்கோளவகம் உட்கோளவகம் எரிந்து நெருப்பு குழம்பாக இருக்கிறது இது இது ஓரளவு குழம்பாக ஓரளவு வெப்பமாகவும் இது அதிக வெப்பமுடையதாகவும் காணப்படுகிறது உட்கோளவகம் அப்ப இதுதான் இங்க இருக்கிறது எரிந்து அப்படியே கொண்டிருக்கிறது அப்ப இங்கே மக்மா பாறைக்குளம் என்பது கொதித்து கொண்டிருக்கிறது பிள்ளைகள் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப வெப்பம் அதிகமாக அதிகமாக பிள்ளைகள் என்ன செய்ய கொதிப்பு அதிகமாகும் இதே நேரத்தில் என்ன நடக்கிறது இது மூடப்பட்டு இருக்கிறது வெளியே வர முடியாதபடி மூடப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப என்ன நடக்கும் நீங்கள் இனியாவது வீட்டை செய்து பாருங்கோ அல்ல அம்மாவை தண்ணி கொதிக்க வைக்க சொல்லுங்க என்ன அடுப்புல தண்ணி கொதிக்க வச்சு அது மூடி விடுங்க நாலாம் இதை நீங்க பார்க்கலாம் அம்மாவோட குசினிக்குள்ள போனீங்கன்னா கிச்சனுக்குள்ள பார்க்கலாம் தண்ணி மூடப்பட்டு கொதிச்சு கொண்டிருந்தால் என்ன நடக்கும் கீழே நெருப்பு எரிய 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 வெப்பம் அதிகமாகும் வெப்பம் அதிகமாக என்ன செய்யும் இந்த மூடப்படு தண்ணி கொதிக்கும் தண்ணி கொதிக்க பிள்ளைகள் அது என்ன ஏற்படுத்தும் விசையை ஏற்படுத்தும் அமுக்கத்தை உருவாக்கும் என்ன பிரஷர் அமுக்கத்தை உருவாக்கும் அது என்ன செய்யும் இப்படி சீறி கொண்டு வெளியில் வர பார்க்கும் அப்ப என்ன செய்ய இந்த மூடி பட்டக்கு பட்டக்கண்டு மேல தூக்கி தூக்கி வேறும் பேருங்கோ பிரஷர் தூக்கல்ல நீங்க பார்க்கலாம் அம்மா கடல் ஆவிக்கிற நேரம் பிஸ்ஸண்டு வேற முடிச்சு நேரம் படிக்க வச்சு பிரஷர் குக்கர் அப்படி நல்லா இறுக்கி மூடி வச்சிருக்குன்னா விசில் அடிக்கும் என்ன கீழ் கண்டு விசில் அடிக்கும் நாங்கள் அதை கவனிக்காம விட்டோம் என்றால் பட்டக்கண்டு அப்படியே வெட்டி வெட்டிச்சு சித்தார் ஏன்னா அவ்வளவுக்கு அங்க பிரஷர் இருக்கு மீன் அது இறுக்கி மூடப்பட்டு இருப்பதனால் அப்ப தண்ணி கொதிக்கும் போது அந்த தட்டை நீங்கள் அதை வச்சால் தட்டு வைக்காவிட்டால் தண்ணி மெல்லவா கொதிச்சு கொண்டிருக்கும் பார்க்க தெரியும் கும்பலா வந்து கொண்டிருக்கும் பார்க்கலாம் ஆனா இறுக்கி மூடி விட்டால் அது அப்படியே தட்டம் அந்த மூடி மேல போய் கீழே வேற பார்க்கும் மீன் அந்த வெப்பம் அதிகரிக்க அமுக்கம் அதிகரிக்கும் எனவே அது என்ன செய்யும் ஊண்டி தள்ளும் விசையை உருவாக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இங்க கோள வகத்துல என்ன நடக்கின்றது இந்த வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இங்க அமுக்கம் உருவாகி என்ன செய்யும் இந்த உரிய உரிய நிலையில் உள்ள இந்த மக்மா பாறை குழம்ப வெள்ளியில் அப்படியே தள்ளும் பிள்ளைகள் அப்படியே தள்ளிவிடும் தள்ளிவிடும் போது இவைதான் எரிமலை வெடிப்புக்கள் என்று கூறுகின்றோம் என்ன அங்க என்னென்ன வேறு இதுக்குள்ளால பாறை குழம்பான மேல வரும்போது லாவா படிவு எனப்படும் லாவா பாறை குழம்புகள் தூசுகள் சாம்பல்கள் நீராவி பல்வேறு விதமான வாயுக்கள் எல்லாம் பிள்ளைகள் வெளியே இதுதான் எரிமலை வெடிப்புகள் இவை என்ன செய்யும் பிள்ளைகள் வெளியில வந்தோடனே இதுல சுற்றி படிய விடப்படும் எது இந்த பாறை குழம்பு சுற்றி படிய விடப்படும் படிய விடப்பட்டோடனே அது வெளியில் உள்ள குளிர் காற்றினால என்ன குளிர்ச்சி அடைந்த உடனே இறுகி கட்டியாகிவிடும் அதுதான் நீங்க பார்க்கின்ற பாறைகள் அல்லது மலைகள் சரியா பிள்ளைகள் அவை அப்படியே ஒன்றுக்கு மேல படிஞ்சு 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 அப்படியே மலைகளாக உருவாகும் அப்ப அந்த இடத்துல இந்த வெடிப்புகள் உருவாகும் போது அதை எரிமலை வெடிப்புகள் என்று கூறுகின்றோம் இப்ப எரிமலைகள் இவ்வாறுதான் வெடிப்புகளை உருவாக்குகின்றது என்ன கீழே இருக்கின்ற கோலபத்திலே இருக்கின்ற பாறை குழம்பான மக்மா பாறை குழம்பு இந்த வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அமுக்கத்தினால இந்த புவியின் நொய்தலான அல்லது தலைமையினமான பகுதியில் ஊடாக வெளியில வர பார்க்கும் அதுல கூடுதலாக இந்த புவியுடைய பொருத்துக்கள் எனப்படுகை எங்களுடைய இந்த புவி மண்டியோட நீங்க தலைமை தெல்லாம் இதாண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மண்டியோட்ல அப்படி பொருத்துக்கள் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியே நிரம்புகள் எல்லாம் தெரியும் 
ஏன்னா அப்படியே பொருத்துக்கள் மாரி இருக்கிறது பொருத்துக்கள் அல்ல பொருத்துக்கள் மாரி இருக்கும் நீங்க படங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்கல்ல என்ன ஆஹ் இது கூட விளக்கம் இந்த ஃபுட்போர்ட் ஃபுட்போர்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பொருத்தி பொருத்தி கருப்பும் வெள்ளையுமே இருக்கும் அதே போன்று புவியினுடைய இந்த மண்ணை அகற்றி விட்டால் புவியினுடைய இந்த புவியோடு ஏழு பிரதான பொருத்துக்களால பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது நாங்க புவி நடுக்கத்துல பார்த்த நாங்க ஏழு பிரதான பொருத்துக்களும் பதினாலு உப பொருத்துக்களாலேயும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புவியோடு எனவே அந்த பொருத்துக்கள் விலகும் போது அல்லது ஒன்றை ஒன்று முட்டி மோதும் போது அந்த இடங்கள்ல விலகும் போது பிளவுகள் ஏற்படும் அந்த பிளவுகள் ஊடாக இவை இந்த மக்மா பாறை குழம்பும் ஏனைய பொருட்களும் வெளியேறப்பாக்கும் இதை விட பல்வேறு அதாவது யுத்தங்கள் மற்றது நிலத்தை கீழான ஆய்வுகள் அணுக்குண்டு வெடிப்புகள் மற்றது பல்வேறு பரிசோதனைகள் நிலத்தை கீழே கனிய வளங்களை அகழ்ந்தெடுத்தல் பெட்ரோலியம் நிலக்கரி நிலனை நிலனை தான் பெட்ரோலியம் என்றோம் நிலக்கரி தங்கம் வெள்ளி போன்ற கனிய வளங்களை அகழ்ந்தெடுத்தல் மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகள் மற்றும் கட்டடங்களுக்கான மண்ணை அகழ்ந்தெடுத்தல் மற்றும் நாங்கள் பல்வேறு நகராக்கங்களுக்காக அந்த நிலத்தை அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை பல்வேறு விதமாக பயன்படுத்துதல் மற்றது கைத்தொழில்களில் ஈடுபடுவதற்கு போது கைத்தொழிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை நிலத்தில் கொட்டுதல் இவற்றினால நிலம் என்ன செய்கின்றது மாசடைகிறது மட்டுமின்றி நிலம் பலவீனமாக மாற்றப்படுகின்றது அப்ப பலவீனமாக மாற்றப்படும் போது இங்க அந்த இடத்துக்குள்ளால இந்த பாறை குழம்புகள் வெளியே தள்ளப்படும் அவ்வாறு தள்ளப்படும் போது அது வெளியில கத்தி வீசப்படும் இதைத்தான் நாங்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் என்று கூறுகின்றோம் விளங்குதானே ஆகவே இந்த எரிமலை வெடிப்புகள் இடம்பெறுகின்ற பிரதேசங்கள் உலகில பல்வேறு இடங்கள் காணப்படுகிற இங்க இருக்க பேரங்க பிள்ளைகள் இதை பாருங்கோ இதுதான் இந்த எரிமலை எவ்வாறு வெடிக்கின்றனு காட்டுகிறார்கள் விளங்குதானே அப்ப எரிமலைன்ற தோற்றங்களும் வெடிப்புகளும் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன் இங்க பாருங்கோ அப்படியே நெருப்பு சுவாலையா நெருப்பு குழம்பா இருக்கும் நீங்கள் இந்த நெட்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பாறை குழம்பு சுபப்பும் மஞ்சளும் சேர்ந்து அப்படியே தண்ணி ஓடுவது மாதிரி உருகி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அவ்வளவு வெக்கியா இருக்கும் வெப்பமா இருக்கும் கரையிடுவோம் அவ்வளவு வெப்பமா இருக்கும் என்ன அப்ப ஒரு எரிமலை வெடிக்க போகுதுண்டா பிள்ளைகள் ஏற்கனவே முன்னுக்கே அதனுடைய முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் அதாவது நிலமெல்லாம் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் என ஒரு வித்தியாசமான சத்தங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என புகை வழியில வரும் என இந்த மலையிலக்கு உச்சியில இருந்து புகைகள் தூசு துணுக்கைகள் பல்வேறு விதமான வாயுக்கள் எல்லாம் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கும் அப்ப இன்னைக்கெல்லாம் எரிமலை வெடிக்க போகின்றது அது இந்த கோள வகத்திலிருந்து மேல வர கன நேரம் எடுக்கும் கன நாள் செல்லும் என அவ்வளவு ஆழத்திலிருந்து மேல வரும்போது என ஆனா கூடுதலான எரிமலைகள் எங்க வெடிக்கின்றது என்று சொன்னால் இந்த கடல் படுக்கைகள் எல்லாம் வெடிக்கப்படுகின்றது ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க இதன்படி பார்த்தோம் இல்லா பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க ராய் இப்படி வந்து எப்படி வந்து எப்படி போகுதுன்னு யோசிக்கோங்க இது கடல் இவ்வளவும் கடல் என்று யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த இது கடல் சரியா பிள்ளைகள் இது கடல் என்று யோசி இவ்வளவும் கடல் என்று யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க புவியோட இதுல நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் 
right புவியோடு பார்த்து நாங்கள் பாருங்கோ இது புவியோடு இது புவியோடு இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி போல் புவியோடு இது இடையோடு இது கோள வகம் இங்க அப்ப இங்கதானே நெருப்பெறிந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன பிள்ளைகள் இது கடல் என்று பார்த்துக்கொள்ளுங்க இது கடல் என்று பார்த்த சொன்னால் இங்கு புவியோடு பிறகு பிள்ளையில் புவியோடு இது இடையோடு இது கோலபகம் இங்குதான் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன இது அப்ப கடலை கீழே இந்த கோலபகம் கிட்டே இருக்கு பிள்ளைகள் அப்ப கடலை கிட்டே இருக்கு என்று சொன்னால் அதிகமான இந்த வெடிப்புகள் கடல் கீழே தான் இடம்பெறுகின்றது அதிகமான வெடிப்புகள் ஏன் இந்த கோலபகம் கடல் நல்ல பள்ளமா தானே இருக்கிறது அப்ப புவியோட்டுக்கோ புவியோட்டுக்கும் கோலவத்துக்கும் இடையில இடைவெளி தூரம் குறையும் ஆனா இங்க நிலப்பகுதியில கன தூரம் பிடிக்கும் வருவதற்கு இங்க டப்பண்டு வந்துடலாம் எனவே எண்பதுக்கு அதிகமான எண்பது வீதத்துக்கு அதிகமான எரிமலை வெடிப்புகள் கடலுக்கு அடியில் தான் இடம்பெறுகின்றது இதை நாங்கள் கண்ணால காண முடியாமல் இருக்கும் ஏனென்றால் அது வெளியில தெரிகிறது கன எங்களுக்கு உணர முடியாமல் இருக்கும் ஆனால் அதிகமாக இடம்பெறும் போதுதான் அது வெளியில தெரியும் அது கடல் அலைகளை உருவாக்கி விடும் என்ன செய்யும் கிழந்து பிடிக்கின்ற இந்த விசைகள் அப்படியே கடல் அலைகளை உயரத்துக்கு தள்ளிவிடும் வேகமாக தள்ளிவிடும் அதுதான் சுனாமி ஆக மாறுவது அப்ப எண்பது விதமான எரிமலைகள் பிள்ளைகள் கடல் அடியில தான் இடம்பெறுகின்றன அதை எங்களால கண்டுகொள்ள முடிவதில்லை நிலத்தில வடிக்கின்ற இந்த எரிமலைகளை தான் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது விளங்குற பிள்ளைகள் ஓகே இந்த எரிமலை வெடிப்புகளை நாங்கள் இந்த எரிமலைகளை மூன்று விதமாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று அவிந்த எரிமலை அடுத்தது உயிர்ப்பு எரிமலை அடுத்தது உறங்கு எரிமலை என்று மூன்று வகையினதாக இருக்கிறது நீங்க அட்வான்ஸ் அல்ல படிப்பீர்கள் விளக்கமாக புவி அல்ல அப்ப அவிந்த எரிமலை என்றால் ஒரு தரம் கக்கிய பின்னர் மீண்டும் கக்காது என்னது கக்கிறது இந்த பாறை குழம்புகள் தூசுகள் பல்வேறு வாயுக்கள் நீராவி போன்றவற்றை வெளியில கக்கும் அப்ப கக்கும் போது பிள்ளைகள் ஒரு தினம் கக்கி போட்டு அது அப்படியே அப்படியே இறந்து போன மாதிரி அப்படியே பேசாமல் இருக்கும் அது பயம் இல்லை அதை சுற்றி மக்கள் வாழக்கூடியதாக இருக்கும் இது அவிந்த எரிமலை முட்டை உயிரோடு இருக்கும் போது முட்டையை அவிச்சு விட்டோம் என்றால் அதுல உயிர் இல்லை அதே போன்று ஒரு தரம் இந்த எரிமலை வெடித்த பின்னர் இதனுடைய வாய் மூடப்பட்டு விடும் வாயும்ப்படும் இந்த லாவா பாறை குழம்புகள் வெளியில வேற கட்டி இறுகி விடும் இறுகி போயிடும் இப்ப நீங்க சீனிய கா காய்ச்சி கொண்டிருக்க பாக இருக்கும் அதை இறக்கி வைக்க என்ன செய்து கல்லு கட்டியாக மாறும் அதே போன்றுதான் இந்த பாறை குழம்பு மக்மா பாறை குழம்பு வெளியில வந்து குளிர் காத்து பட்டு இறுகி கட்டியாக மாறிவிடும் 
அப்ப மலையின்ற உச்சியல நடுவில் ஓட்டையா இருக்கும் அதுக்குள்ள எல்லாம் வெளியில வர அப்ப அவிந்தேரி மலை என்பது பிள்ளைகள் ஒரு தரம் கக்கிய பின்னர் அது அப்படியே இனி கக்காது அது பயம் இல்லாது அடுத்தது உயிர்ப்பு எரிமலை என்று இருக்கு பிள்ளைகள் அது தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அடுப்பு எரியிற மாரி பார்த்தோம் சொன்னா இந்த மலைப்பகுதியில் தொடர்ச்சியாக அப்படியே எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப என்ன செய்யும் இந்த சூழல் முழுக்க வெப்ப மயமாக இருக்கும் அதோட தூசு துணுக்கைகள் எல்லாம் வான வழியில வீசப்படும் கண்ணம் திறக்க முடியாது மூச்செடுக்க முடியாது அவ்வளவு தூசு வரும் சாம்பல்கள் எல்லாம் வரும் நீராவி வரும் பல்வேறு வாயுக்கள் எல்லாம் வெளியேற்றப்படும் நச்சு வாயுக்கள் கூட அதுல வெளியேற்றப்படும் ஆகவே என்ன நடக்கும் அந்த வான வழி இருண்டு இருண்டு போய்விடும் சூரியனுடைய கதிர்கள் எல்லாம் ஒளியெல்லாம் மறைத்து விடும் வான வழியில ஒருவரும் பிரியாணிஜிய விமானங்கள் பறக்கவோ அல்லது எந்த விதமான நிகழ்வுகளும் அந்த பிரதேசத்தை சுற்றி இடம்பெற முடியாதபடி சாம்பலாலும் தூசு துணுக்கைகளாலும் புகைகளாலும் மாறி காட்சி அளிக்கும் இருக்கும் தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருந்த உயிர்ப்பு எரிமலை அடுத்தது பிள்ளைகள் மிக ஆபத்தானது உறங்கு எரிமலை உறங்கு எரிமலை என்றால் ஒரு தரம் வெடித்த பின்னர் அது இப்ப எப்ப வெடிக்கும் என்று சொல்ல முடியாது திடீரென்று வெடிக்கலாம் அது மிக ஆபத்தானது பிள்ளைகள் சரியா அது என்ன செய்யும் சொன்னால் உங்களோட அப்பா கோபத்தோட உறங்கி கொண்டிருக்கிற எப்ப எழும்புவர் எழும்பி உங்களுக்கெல்லாம் அடி போடுவார் நீங்க கிளப்படி பண்ணிட்டீங்க கோபத்தோட நித்திர கொண்டு கொண்டு இருக்கிறார் எப்ப எழும்பி அடி போட போறேன்னு அப்ப உங்களுக்கு என்ன பயமா இருக்கும் எப்ப எழும்புவார் என்று உங்களுக்கு எல்லாம் பயந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்ன அதே போன்று இந்த உறங்கு எரிமலை என்பது ஒரு தினம் வெடித்த பின்னர் பேசாமல் இருக்கும் திட்டீரண்டு வெடிக்கும் இது ஆபத்தானது ஏன் மக்கள் கண்ணை மூடி முழிக்கிறதுக்கு இடையில பாறை குழம்புகள் எல்லாம் வந்து தூசுகள் வந்து விழுந்து விடும் சாம்பல் விடும் இந்த பொம்மை நகர் தென்னமெரிக்காவில எரிமலை வெடித்ததினால பொம்மை நகர் விடியோ மொழிம்பி பார்க்க அப்படியே சாம்பலால மூடப்பட்டதாம் அப்ப ஒரு நகரே சாம்பலால மூடப்பட்டதுன்னு சொன்னால் இவ்வளவு சாம்பல்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கு பேரங்கோ என்ன ஒரு நகரையே மூடுற அளவுக்கு சாம்பல் எல்லாம் வெளியேறும் அதே நேரத்தில் வான வழி அப்படி இருள் மண்டலமாக மாறிவிடும் என்றால் புகைகள் எல்லாம் இருக்கும் தூசு துணுக்கைகள் நிறைந்து காணப்படும் சூரியனுடைய கதிர்கள் எல்லாம் மறைத்து விடும் என்ன பல்வேறு வாயுக்கள் வெளியேறும் நீராவி வெளியேறும் வெப்பமான நீர்கள் எல்லாம் வெளியேற்றப்படும் அப்ப இவையெல்லாம் மிக ஆபத்தானது விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுதான் இந்த எரிமலை வெடிப்புகள் அப்ப உலகில் இடம்பெற்ற இந்த எரிமலை வெடிப்புகளை நீங்கள் பார்த்தா பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் பேருங்கோ உலக படத்துல இந்த இருக்க பேருங்கோ மிக மோசமான எரிமலைகள் இந்த விசுசியல் எட்னா பியூஜியாமா கோபே பினாடுபு டொம்பு காரகோவா இதெல்லாம் மிக ஆபத்தான எரிமலைகள் பிள்ளைகள் விளங்குதானே அப்ப உலக படத்துல உங்களை குறிக்க சொல்லிக்க பார்கள் எரிமலைகள் எங்கெங்க இருக்கு இந்த நாடுகள் எங்கெண்டும் கேள்வியில் கேட்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் அப்ப நீங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்கோ ஒவ்வொரு கண்டத்திலையும் எரிமலைகள் எங்கெங்க வெடிக்குது என்று பாருங்க உங்களுக்கு எங்க கேள்வி வந்திருக்கிறது இந்த எரி இந்த இந்த எரிமலைகள் உள்ள நாடுகளை குறிப்பிடுங்கள் இந்த எரிமலை வெடிப்புகள் நான் ஏற்படுகின்ற இந்த எரிமலை வெடிப்புகளை உலக படத்தில் குறித்து காட்டுங்கள் என்று இரண்டு விதமான வினாக்கள் பின்னால வினாவப்பட்டிருக்கிறது விளங்குதா பிள்ளைகள் அப்ப எரிமலைகள் உலகத்துல அடையாளம் செய்ய வேணும் அவை எந்தெந்த நாட்டில் இருக்கு என்பதையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்கள் 
மேக்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள ஏனென்றால் இது அடிக்கடி கேள்விக்கு வந்து ஆனால் இயற்கை உலகின் இடர்களும் அனர்த்தங்களும் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கும் என்றால் இன்றைக்கு அவைதான் உலகத்தை ஏற்படுகின்ற அனர்த்தங்கள் ஆபத்துக்களாக இருக்கின்றது விலங்குதை அப்ப நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த எரிமலை வடிப்புகளை இதனால் ஏற்படுகின்ற அனர்த்தங்கள் என்ன என்று பார்க்கும் சொன்னால் என்ன செய்யும் அந்த பிரதேசம் சூழல் மாசடையும் என்ன பிள்ளைகள் அங்க மக்கள் வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் வெப்பம் அதிகரிக்கும் வானவெளி தூசு துணுக்கையிலாலும் புகைகளினாலும் நிறைந்து காணப்படும் எனவே வானவெளியை பயன்படுத்த முடியாத நிலைமைகள் ஏற்படும் மற்றது மக்களுக்கு இந்த தூசுகள் துணுக்கைகள் புகை என பல்வேறு பேரெல்லாம் வந்து மக்களுடைய இயல்பான வாழ்வை பாதிக்கும் இதனால பல்வேறு நோய்களுக்கு மக்கள் உருவாகலாம் வெப்பம் அதிகமாக வெளியேற்றப்படுவதனால் என்னடக்கம் அந்த பிரதேசம் முழுவதும் கூடுதலான வெப்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவதனால் அங்கு சூழல் மாசடைவதோடு மக்கள் மற்றும் ஏனைய உயிரினங்கள் வாழ முடியாத நிலைமைகள் தோன்றும் வெப்பத்தின் காரணமாக வறட்சிகள் ஏற்படும் பயிர்கள் எல்லாம் நாசமாகிவிடும் விவசாயம் நாசமாகிவிடும் அதாவது விவசாயம் வெகுவாக பாதிக்கப்படும் நீர்நிலைகள் வற்றிவிடும் என்ன பிள்ளைகள் மற்றது இங்கு வாழ முடியாத ஒரு சூழல் உருவாக்கப்படும் அப்ப இதை நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இங்க நாங்க இந்த பக்கத்தை எடுத்தோம் சொன்னால் இங்க பாருங்க எரிமலைகளா ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் அப்ப இந்த பாதிப்புகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னா பிள்ளைகள் எரிமலையா ஏற்படும் பாதிப்புகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்க இதுல பேருங்க இதுல பேருங்க எவ்வளவு விதமான எரிமலைகள் வெடித்திருக்கு என்று பேருங்க தந்திருக்கிறார்கள் இங்க பேருங்க விசுசியஸ் எரிமலை வெடித்த இத்தாலியில விசுசியஸ் எப்ப நடந்தது கிறிஸ்துக்கு பின் எழுபத்தி ஒன்பதில் என்ன நடந்தது முழு பொம்மை நகர் அழிந்ததோடு பதினாறாயிரம் மனித உயிர்கள் பலி கொள்ளப்பட்டன இத்தாலியின் விசூசிய செரிமலை வெடித்ததினால என நான் சொன்னேன் என்ன நடந்தது அந்த பொம்மை நகர் முற்று முழுதாக அப்படியே சாம்பலினால மூடப்பட்டிருந்தது என அப்ப பதினாறாயிரம் மனித உயிர்கள் பலி கொள்ளப்பட்டன அடுத்தது திருப்பி விசுசியஸ் வெடித்ததனால் எப்ப ஒன்று எழுபத்தி ஒன்பதுல அடுத்தது கிறிஸ்துக்கு பெண் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுல கக்குகை இரண்டு நாட்கள் நீடித்ததோடு சூழ உள்ள பதினைந்து நகரங்களிலும் உள்ள மக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன இப்ப இரண்டு நாள் தொடர்ந்து வெடிச்சிருக்கு புவி நடுக்கும் போது போல இந்த எரிமலை வெடிப்புகள் அப்ப என்ன பதினைந்து நகரத்தில் உள்ள மக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன ஒவ்வொரு தூரத்துக்கு அந்த எரிமலை வெடிப்பினுடைய தாக்கம் இடம்பெற்றிருக்கு பதினைந்து நகரம் வந்து அவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு பிரதேசம் வந்து யோசிச்சு பேரங்க அடுத்த பேரங்க கரக்கட்டோவா இந்தோனேஷியாவில் எரிமலை எப்ப வெடித்தது கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூன்றில் பாரிய வெடிப்புகளோடு எரிமலை புகை சாம்பல் ஆகியன வெளியேற்றப்பட்டமையினால் வானம் பல தினங்களாக இருண்டு காணப்பட்டன எரிமலை கக்கையோடு ஏற்பட்ட புவி நடுக்கம் காரணமாக முப்பத்தாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் எரிமலை கக்கையோட புவி நடுக்கங்களும் ஏற்பட்டது ரெண்டும் ஒன்றா இடம் ஏன் இது அப்படியே கீழிருந்து வெளியில வரும்போது அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் ரெண்டு விதமான 
திசைகளை உருவாக்கும் குத்தாகவும் கிடையாகவும் திசைகள் உருவாக்கப்படும் குத்தாக உருவாக்கப்படும் போது வெடிச்சு சிதறும் வழியில கிடையா உருவாக்கப்படும் போது அந்த கிடையாக உருவாக்குன்ற விசை வந்து ரெண்டு விதமான விசை ஒன்று நேர நேர முட்டி மோதும் அப்ப நேர நேர முட்டி மோதும் போது அங்க புவி தடுதல் ஒன்றோடு ஒன்று முட்டுப்படும் போது அதிர்வுகள் ஏற்படும் புவி நடுக்கங்கள் உருவாகும் அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று எதிர் எதிராக விளத்தும் விளத்தும் போது நிலம் வெடிப்புகள் உருவாகும் அப்ப இதனால புவி நடுக்கங்களும் வெடிப்புகளும் உருவாகி அதுவும் அழிவு ஏற்படுத்தும் இது என்னத்தால் உருவாகின்ற புவி நடுக்களும் வெடிப்புகளும் கீழே இருக்கின்ற இந்த எரிமலை வெடிப்புகள் காரணமாக தான் அந்த புவி நடுக்கங்களும் வெடிப்புகளும் உருவாகும் ஒரு பக்கத்தால எரிமலையாக வெடித்து வெளியேற வெளியேற முடியாதவை இந்த அசைவுகளை புவி நடுக்கங்களை உருவாக்கும் இப்ப விளங்குதா பிள்ளைகள் அப்ப இங்க கர்கட்டோவாவில் பாரிய வெடிப்புகளோடு எரிமலை புகை சாம்பலாகின வெளியேற்றப்பட்டமையினால் வானம் பல தினங்களாக இருண்டு காணப்பட்டது எரிமலை கக்கையோடு ஏற்பட்ட புவி நடுக்கம் காரணமாக முப்பத்தாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் அடுத்த பேரங்கோ பேலி எரிமலை மாடினி தீவுகளில் கிறிஸ்துக்கு பேர் ஆயிரத்தி ரெண்டு எங்க பார்த்தோம் சொன்னால் முப்பதாயிரம் மனித உயிர்கள் உயிரிழந்தனர் அடுத்த பாருங்க பினாடு போ கிறிஸ்துவின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று பெருமிட எரிமலை சாம்பல்கள் படியவிடப்பட்டமையினால் சுற்றாடல் பிரச்சனைகள் தோற்றம் பெற்றமை கடும் மழை பெய்தமை ஐயாயிரம் மனித உயிர்கள் பழி கொள்ளப்பட்டமை அப்ப மழையும் பெய்திருக்கு வானத்துல இந்த நீராவியல் எல்லாம் மேலும் சென்று என அது மேகங்களை உருவாக்கி கருமகங்களை உருவாக்கி கடும் மழையாக பெய்திருக்கு அப்ப எரிமலை வெடிப்புகளாலும் கடும் மலை காரணமாகவும் ஐயாயிரம் மக்கள் பலி கொள்ளப்பட்டனர் அடுத்தது ஜஜல் ஜல்லா ஜோகுல் ஐஸ்லாந்து தீவிர்களை நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் எரிமலை சாம்பகள் மற்றும் பல ஆயிரக்கணக்கான தொன் அளவு வாயுக்கள் வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்பட்டமையினால் ஏற்பட்ட அனர்த்தம் காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஏறக்குறைய ஆறு நாட்களாக வான்வழி போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டிருந்தது பிள்ளைகள் இவை மட்டுமல்ல இவை மட்டுமல்ல வறட்சி அதிகமாகும் வெப்பம் அதிகமாகும் மற்றது வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் உயிரினங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகும் அல்ல இடம் பெயரும் சாம்பல் தான் கடைசில மிஞ்சி இருக்கும் அதை அகற்றுவதற்கு பல கோடி கணக்கில் நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் இயல்பான நிலைக்கு வருவதற்கு பல காலங்கள் எடுக்கும் என்ன பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த எரிமலை வெடிப்பினால பல்வேறு அனர்த்தங்களும் உருவாகின்றது சரியா இதுல கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பேரங்க பிள்ளைகள் சரியோ இந்த மேல தட்டி கொண்டு போகணும் வேண்டா பிள்ளைகள் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கும் பேரங்கோ இங்க பேரங்கோ ஆஹ் அந்த வினாக்கள் வினாவப்பட்டிருக்க செயற்பாடு வேறங்கோ கீழே தரப்பட்ட எரிமலைகள் காணப்படுகின்ற நாடுகளை தேடி பேரிடுக சென் கெலோனா பெரகுடின் கலபக்கோஸ் கிளிமஞ்சரோ கெக்லா விசூசியஸ் பியூஜியமா பினாடுபோ மயோன் கரட்டகோவா ருவா பெரு சில இதுல படங்கள்ல தந்திருக்கிறாங்க சில தரப்படவில்லை இதை நீங்க அட்லஸ்ல தேடி பிடிக்க வேண்டும் இங்க இதுல தரப்பட்டல சிலவே இதுல இருக்கு சில இதுகள் தரப்பட அதை நீங்க தேடி பிடிக்க வேண்டிய இருக்கும் ஆனால் இந்த எரிமலைகள் எந்தெந்த நாட்டுல காணப்படுகிறது என்பதை நாடுகளை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் விசுசியஸ் இத்தாலி என்ன அப்ப அப்படியாக நீங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும் விளங்குதா இப்ப ரைட் 
அடுத்த பேர் என்ன அவ்வெரிமலைகளை உலக புருவ படம் ஒன்றில் குறித்து பெயரிடுக இதே மாதிரி நீங்க குறித்து பெயரிட வேண்டும் சரியா அடுத்தது எரிமலை கக்குகையினால் சரியா இந்த புத்தகத்தில் பார்ப்போம் அடுத்த வினா வைப்பாரு கூட புத்தகம் கையில் இருந்தா வினா வைப்பாருங்கோ எரிமலை கக்குதலினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை உதாரணங்கள் மூலம் விளக்குக என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப எரிமலை கக்குகினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை உதாரணங்கள் மூலம் விளக்கு என்று சொன்னால் என்னென்ன எரிமலை வெடித்த அந்த அட்டவணையை பார்க்க உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்னென்ன எரிமலை வெடித்தது என்பது இந்த அட்டவணையை பார்க்க உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்ன பிள்ளைகள் இந்த இதுல அட்ட அப்ப என்னென்ன பாதிப்புகள் ஒரு உருவாகின என்பது ஒவ்வொரு எரிமலை வெடித்து இந்த அட்டவணை தரப்பட்டிருக்கு எனவே நீங்கள் இதுல இருந்து நீங்கள் உங்களுடைய விடைகளை வழங்கலாம் பொதுவாக கூறுவதாக இருந்தால் என சூழல் மாசடையும் அது எல்லா விடையும் உள்ளடக்கிவிடும் வெப்பம் அதிகரிக்கும் வறட்சி ஏற்படும் வானவழியும் எங்களுடைய சுற்றுச்சூழலும் எரிமலை வெடிப்புகளினால் கக்கப்படுகின்ற சாம்பல் தூசுகள் பல்வேறு நச்சு வாயுக்கள் போன்றவற்றினால் நிறைந்து காணப்படும் எனவே நாலாந்த வாழ்க்கை சீர்குலையும் மக்களுக்கு பல்வேறு நோய்களினால் பாதிக்கப்படலாம் வெப்ப அதிகரிப்பினால இறப்புகள் ஏற்படும் சாம்பலினால நகரங்கள் மூடப்படுவதனால உயிரினங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகும் விவசாயம் அழிவரும் நீர் வறட்சி நீர் வற்றிவிடும் என இவ்வாறான பாதிப்புகள் உருவாக்கப்படும் சரியா அடுத்தது அனர்த்தமாக நாங்கள் வறட்சி காட்டுத்தீ போன்றவற்றை நாங்கள் பார்ப்போம் எனவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இதில் தரப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்குரிய விடைகளை தேடி பிடியுங்கள் சரியா அடுத்தது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் பிறகு உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறும் ஆசிரியர் எம் இக்னேஷியஸ் வணக்கம் பிள்ளைகள் நன்றி கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்